മക്കളെ കത്താത്ത ബൾബുകളൊക്കെ കത്തിച്ചു തരാനായിട്ട് ഒരു കിഡിലൻ ബൾബ് കത്തി എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബൾബ് കത്തി സീരീസ് ആയിട്ടാണ് മെസ്സുപ്പതേ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബൾബ് കത്തി സീരീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വളരെ സിമ്പിളാക്കി തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു കാർട്ടൂൺ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സരള ചേച്ചി അല്ലെ സരള ചേച്ചിയുടെ കൃഷിഭവൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു പോസ്റ്റർ കണ്ടു എന്താണ് മെച്ചപ്പെട്ട വിളവിന് ജീവാണു വളം അല്ലേ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ സരള ചേച്ചി ഇങ്ങനെ അല്ലേ വണ്ടറിച്ച് നിൽക്കുകയാണിത് എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്താണ് ഈ ജീവാണു വളം അഥവാ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സരള ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പം അത് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീവാണു വളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് രാസവളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജൈവവളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കക്ഷിയാണ് പക്ഷേ ഇതെന്താണ് ഈ ജീവാണു വളം അല്ലേ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒന്നുമില്ല ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്താണ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ബയോ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജൈവ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വളമാണ് എന്ത് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് ജൈവ വളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വളം ഓക്കെ അതാണ് ജൈവ വളം ഇനി കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കെമിക്കൽ അല്ല പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അല്ല കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള അല്ലേ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നൈട്രജൻ ആയിക്കോട്ടെ പൊട്ടാസ്യം ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് അല്ലേ രാസവസ്തുക്കളാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രാസവളം എന്ന് പറയും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഈവനാണ് കക്ഷി അല്ലേ ഇവനാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്നാണ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവാണു വളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ അപ്പോൾ ആരായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ജീവാണു വളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരായിരിക്കുന്നവ ആ ഇവിടെ മറ്റേ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൽ കെമിക്കൽസിലാണെങ്കിൽ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൽ നമ്മുടെ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ മൈ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ളിൽ ആരായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അല്ലേ മൈക്രോബ്സ് അഥവാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലേ നമ്മുടെ ആ പലതരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആ സൂക്ഷ്മജീവികൾ അല്ലേ സൂക്ഷ്മജീവികൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് സൂക്ഷ്മജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല തരത്തിലുള്ള അണുക്കൾ അല്ലേ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഓക്കെ സൂക്ഷ്മജീവികൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് അതാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വളം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് മൈക്രോ ഓർഗ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മണ്ണിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ വേഗം വേഗം ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കാനും മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി കൂട്ടാനും ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിൽ വലിയൊരു പങ്കുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ മണ്ണിൽ നല്ലോണം സൂക്ഷ്മജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് നടക്കുള്ളൂ പല തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ മണ്ണിലുള്ള വേ മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടിയൊക്കെ കൂടുകയുള്ളു ഓക്കെ അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി കൂട്ടാനായിട്ട് ഇവരൊക്കെ നല്ല ബെസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ വളമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ജീവാണു വളം അഥവാ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള എന്താണ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോ 
ഇതാണ് നമ്മുടെ അസോള ഓക്കെ അപ്പോൾ അസോളയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതേപോലെ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ പാക്കറ്റൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് ഇത് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് സിമ്പിൾ ഓക്കെ അതായത് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വളങ്ങളാണ് എന്ത് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീവാണ് വളം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നമ്മൾ ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് നേരെ അങ്ങനെ വിതറി അപ്പോൾ അവിടെ സൂ സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവർക്ക് വളരാൻ പറ്റുമോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് പറ്റുമോ ഇല്ല നിറയെ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് വളരാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മണ്ണിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ആ സൂക്ഷ്മജീവികളൊക്കെ നശിച്ചു പോവും അല്ലേ അവർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ നമ്മുടെ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ജൈവ വളങ്ങളുടെ ലഭ്യത മണ്ണിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഓക്കെ മണ്ണിൽ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഇറിഗേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം അല്ലെ നല്ലവണ്ണം ജലസേചന അവർക്ക് ആ ഒരു മോയ്സ്ചർ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തീരെ വെള്ളം ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലേ അവർക്ക് ജൈവ വള ലഭ്യത ഉറപ്പ് ഉറപ്പാക്കണം നല്ല അത്യാവശ്യം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇറിഗേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സോ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എന്നുള്ളത് മസ്തേ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഡോൺ യൂസ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓർ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ്സ് വൈൽ അപ്ലൈ ഇൻ ദ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗിവൺ ബൈ എൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ ഇൻ എ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്റ്റഡ് ഫോർ ഫാമേഴ്സ് എന്താണ് ജീവാണു വളങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ രാസവളങ്ങളോ കീടനാശിനികളോ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് ഒരു കൃഷി ഓഫീസർ കർഷകർക്കായുള്ള ഒരു പരിശീലന ക്ലാസ്സിൽ നൽകിയ നിർദ്ദേശമാണിത് ഓക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു നിർദ്ദേശം നൽകാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാണു വളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സോ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മക്കളെ മിസ് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ എന്താണ് ആ ഇവർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ നമ്മുടെ ആ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ നാശമായി പോവും അല്ലേ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഇല്ലാതാകുന്നു അല്ലേ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ആ നമ്മുടെ കെമി രാസവളങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ രാസ കീടനാശിനികളോ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഇല്ലാതാകുന്നു ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക it will destroy the destroy the destroy the മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ അതർ പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ടേക്ക് ആൻഡ് വൈൽ അപ്ലൈങ് ദ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവാണു വളങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് ഇനി മിസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ദേ മിസ് ദേ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതെല്ലാം അതും ദേഹം അവിടെ സെറ്റ് ആകാം ഓക്കെ ഈ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇന്നിപ്പോൾ മെസ്സ് പറഞ്ഞാൽ നയ്യൊരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ കത്താത്ത വഴുവുകളൊക്കെ കത്തിയോ എല്ലാവരും കത്തി എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മറക്കാതെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഇപ്പം എന്ന് മെസ്സ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ എന്നും ഇതേപോലെയുള്ള ബൽബത്തി സീരീസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ബട്ടണൊക്കെ വേഗം സെറ്റ് ആക്കി അടിച്ച് മിനിച്ച് വിട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ ടോപ്പിക്കുകളും ക്ലിയർ ആക്കി ഫുൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ മെസ്സ് ഓരോരോ ടോപ്പിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആയിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ക്ലാസ്സസ് നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടണമെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ബാച്ചാണ് നമ്മുടെ ശക്തി ബാച്ച് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ബാച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ബാച്ചാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് അതിൽ ഓൾറെഡി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഹായ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അല്ലേ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കത്താത്ത ബൾബുകൾ എല്ലാവരും കത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് മെസ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതേപോലെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓരോരോ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമൻസിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദേവസ്സ് ഈ ഒരു വൾബഗത്തി സീരീസ് ദേവസ്സയുടെ വൈൻഡപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ